こんにちは、小写真研究員の伊沢倉です。暑い日が続くとうなぎ、時々食べたくなりますよね。今回のジャパニーズライフは第4話、うな丼です。ご覧ください。暑さが続く土曜の牛の日にうなぎのかば焼きを食べる習慣は江戸時代中期に始まった当時のうなぎ屋では酒を出しうなぎのかば焼きのほかにはうなぎの頭や肝の串焼きを出すだけだったお腹を空かせた客はご飯を持参して来店していたらしくいつしかかば焼きとご飯が別々に盛られた重箱が登場した時を経て幕末期の文久年間とある客が重箱だと両方冷めてしまってうまくない丼に熱い飯とかば焼きを一緒に入れて蓋をして出してくれと注文したそれがうな丼の誕生であるすぐに重箱より丼の方がうまいと評判となりうな丼が江戸っ子の間で広まった写真を見ると明治時代にはすっかりそのうな丼が定着していたようだ中央に座る洗い髪の売れっ子芸者が夏の土曜の牛の日に妹芸者たちにうな丼をごちそうしているようだこちらは肝水だろう。明治中期のこの頃は、浅草の両雲閣で行われた写真による美人コンテストで、妖艶な洗い髪姿の芸者、お妻の写真が話題になった頃である。美を競い合う彼女たちにとっても、うな丼は美容にも良い、夏の風物詩である。